Ahoi! No Ameerika auto fänid ei lõppe otsa need Ameerika autod ja ma võin teile saladuskaata all öelda, et sellel aastal, selle suve alguses või suve keskel tuleb neid Ameerika sellised muskelautosi mulle veel ja veel ja nüüd on vähem moodsama auto mul siin tagumiku all ja see konkreetne auto toodi siis Soomest. Väidetavalt Soomes ei olegi väga kogemusi selliste masinatega ja HP tuuneriga tuunimisel mis tuleb mulle natuke üllatusena, aga see fakt ei ole minu kontrollida hetkel mul on tähtis see, et klendid mind usaldaks ja auto see siia tooks nii et tegemist on siis Dodge Charger'iga ja see on konkreetselt SRT Hellcat ja 711 ovujõud originaalist siia on kompressor ratas vahetatud, segusiiber on vahetatud ja veel mõned modifikatsioonid mootori juures tehtud nii et nüüd on vaja see auto käima panna vaatame mis see obujõudu ta toodab ma sain aru et siin on juba mingisugused ädad mis on vaja lahendada ja siis veel lisaks siis see häälestus kahjuks selle autol on Soome Soome need kus ma ütlen sulle transiitnumber või ma ei tea ka aru mis number siin küll on et sellega sõita väga siin Eestis ei saa aga Mõned testid siin maja juures saab kindlasti ära teha, nii et oike kät pulsil kohe läheme tünnossa. Päris hirmus!
No nii. No, kirjuta nüüd ära mu fail. Ees nagu ma nüüd üritan siin faili kirjutada viimast praegu üritan teha seda käivitust, et see käivitus oleks normaalnest, et tal on äda selles, et sa pead ta käima ja siis ta nagu suureb välja ja siis pead teiskorda siis jääb. Et nüüd ma tegelen sellega. Siin on segusiibrid ja piustid ja rihmaratad kõik vahetadud, eks seda toob natuke nüüd näpida. Aga võtame siis kokku, põhimõtteliselt võimsusasa on nüüd korras. Käigukassa ei seadistatud, lähen veel, proovin tänaval ka ära, selle autol on Ameerika numbrid, väidetavalt on IF kindlustus, seal pardat sokis lähen, vaatan. Ja tuli siis auto, Soomest oli siis Soomest tehtud see baas seade ja öeldi, et veidi üle 800 obojõu rattast. Ja mina sain siis baasiks 811, 1157 taga ratast ja peale tuunimist 876 ja 100 või siis 1235 newtonmeetrit taga ratast pole tegelikult üldse paha see on väga hea tulemus ja ja ma mäletan seda, et ma viimati tegin saarserit helgäti sellist sama mootoriga siis sellest ma sain 845 taga ratast sellest tuli veidike rohkem ja Ma nüüd täpselt ei tea, mis siin on erinevus, aga suurus järk on ikkagi suht lähedal, nii et ma pean nüüd korraks OK-ad vajutama siin. Kirjutan ju siin softi, süüde välja, kümneks sekundiks ja siis uuesti süüde sisse ja OK. Nüüd on aju kirjutatud, nüüd saab testida. Selle auto puhul ma kasutan HP tuunerit, nagu te näete siis, mul on isegi rinna peal täna kirjas. HP tuuneri seade võimaldab siis seda mootori juhta ju lugeda, logida ja siis ka pärast muudatud faili kirjutada. Seal on väike litsensitasu olenevalt sellest, kas sa tahad siis teha mootorit või sa tahad mootorit ja käigukasti tuunida. Ja uuemad siis Dodge ja Jebid on veel on veel siis aju lugustatud ja need on veel nende puhul peab veel aju ennem eel unlockima, et saada siis OBD kaudu ligi, aga kuna me oleme Baltikumi esindus HP tuuneril, siis meil on see võimekus olemas, unlockime ja siis ka tuunime, kui vaja on. Samuti saate meie käest osta seda OBD tonglit, ma näitan teile siis, võtan ta siit ära, see on siis seade ja neid seadmeid on siis erinevaid, on sellised niinimetud slave seadmeid, millega sa saad kirjutada, lugeda ja logi siis alvestada, aga tuuningu failid lased teha siis enda masteril või siis oma tuuneril ja ta saadab sulle selle näiteks telefoni äpi peale, sa saad selle äpi kaudu ise sinna peal kirjutada, mis on väga lihtne, mul on siin päris mitu klenti, kasutab seda võimalust, et põhimõtteliselt salvestab oma sõidu logi selle sama tongli kaudu äpi ja äpist automaatselt saadab selle mulle mina analüüsin ja teen seal siis vajalikad muutused ja kui te tahate olla ise nii kõva mend et näpite ja tuunite siis siis oske see sama mis ma teile just näitasin meie käest ja kui abi vaja on seadistamisel siis loomulikult me aitame nii et siuke äge seade on välja mõeldud ja see ei ole ainult Ameerika autode jaoks mingi sinna kodulehel ja ta näete Lähed sinna valitaselt viikel, siis te saate näha, seal on juba Mercedesed ja vaakrupid ja kõik on juba listis, nii et ei ole ainult Mercedese peale panustatud, sest HP Tuuner laienes siin mõniak tagasi Euroopasse ja nüüd mul ongi see rõõm, et siis, nagu ma ütlesin teile, me oleme siis selle Baltikumi esindus, me peaksime siis idee poolest pakkuma tehnilist tuge ja saame siis seadmeid müüa. Nii et selle autoga Tõbame otsad kokku, ma lähen siis tänavale veel proovin ja teen seda käivitusasja, aga idee poolest pole paha tegelikult võtad selle mootori siit pealt kogu täiega. Ütleme mootori ajus, et sul on see manual käigu hästi, et ei kasutagi näiteks seda originaali ja paned selle drifti autole näiteks. 98 kütusega, 900 obojuda taga rattast, nii et pole paha. Kuule ka siis paneme tänavale minema ja vaatame, kuidas ta käitub. See 
auto pakub siin huvi tegelikult nagu kõigile. Vaata, vaata sinna. Mis sa arvad, mis, mis Magnus ütles? Magnus ütles, et see soobiks hästi drifti autole see mootor. Ju, tuleb panna. Anja. Ja, just. Sa kiidad takka, jah? Yes. Ikka. Ja sina? Seda vaja. Saad üldse aru asjad ütle? Ei. Midagi ei saa.